这个小女孩竟是天才小神童，象棋、围棋、书法、画画，可谓是棋棋书画样样精通。宝贝孙女会这么多绝活，就是不知道会不会弹琴呢？爷爷，啥是弹琴？爸，我现在就去把古琴抱出来，试试看小丫头会不会。几分钟过后，三婶将众人带到了琴房，可小汉包似乎从没见过这个东西。三姨，这是什么东东？我没玩过呀，但又好像很熟悉的样子。小宝贝，这个叫古琴，宣宝的棋、书、画都会了。怎么能少得了琴呢？宣宝，三姨弹一曲给你听，你学着三姨的样子试试看。好的，三姨，我学会玩这个啦。三姨，让我来试试，好像很简单的样子。宝贝，你都会弹哪些曲谱呀？曲子不是自己想咋弹就咋弹的嘛，只要弹出来好听就行。以前在梦里好像梦到过这个古琴。宣宝自信地告诉三姨，三姨，他们都装在我脑袋里。对柳淑云来说，能把一首曲子记熟。再弹出境界来，可不是一件容易的事。他学弹琴的时候才六岁，绝对是吃过苦。小家伙刚才还没见过这东西，看三姨弹了一次，居然立马就会弹了。我们家小六加油！我们家小六最棒了！我们家小六六六六。沈小六看了看自己的小手，原来他也会弹琴的呀。每多看一次古琴，脑海里就会浮现出动听的曲子，琴声响起，顿时震惊坏了一屋子的人。一曲弹罢，柳淑云泪流满面而不知。作为一个琴痴，她被小丫头的情谊震慑到了极点。而屋内的其他人也继续保持呆傻状态。老爷子最先缓过神来，今天是乖孙女上幼儿园的开学典礼，把琴带上。今天沈家上下所有人都去给我们家小六助威。学校操场，台下的园长和老师们已经早早就位，同时来现场的还有围棋社和象棋社的代表。他们此来除了挑战宣宝的棋艺，还打算请他入社。看着现场来了这么多人，沈小六突然有些怯声了。紧挨着沈怡和白静怡不敢吱声。宣宝，别怕，我们都陪着你呢。宝贝，三姨先陪你上去合奏一曲，咱们先震震场子。好呀，好呀，我一个人还有点紧张呢。台上，一大一小开始了合奏。一曲弹罢，两人配合的非常完美，可是台下的反响并没有多大，只有几个稀稀拉拉的掌声。大伙都将小神童的琴技归功到大人身上去了，误以为他只是在装模作样的乱弹琴而已。宝贝，三姨手疼了，你再给大家弹一曲好不好呀？弹你最拿手的曲子。好的。一曲独奏，全场安静了两三秒钟，紧接着响起了雷鸣般的热烈掌声。混账瞎狗眼的还在后面，老爷子亲自伺候笔墨纸砚，让小家伙现场写了一首唐诗和画了一幅山水画。此时台下的观众一直处在震惊当中，掌声响彻了半边天空。此时被震撼的一愣一愣的围棋社和象棋社开始商量挑战的对策。你们象棋先上，还是我们围棋先上？谁上都一样，结果都是一个字：输。<笑>然而一口气表演了三个绝活的小朋友已经有些口渴了。爷爷，我想喝奶。好，好，好，爷爷这就去给你冲。小朋友这一句话让一群老头尴尬坏了。我要喝奶，这绝对是世界上最嚣张的挑战书了。正如沈小二所说，接下来抱着奶杯的小朋友，全场通杀一群大老爷们。棋盘上坐的他们落花流水，小六的这一波风头算是出尽了。一息之间，全能小神童的才气突然盖过了所有乱七八糟的舆论，什么小野种、童养媳、大明星的外甥女，通通都不如小神童三个字更有分量。五岁小女孩只因围棋下得好，竟然被日本选手点名挑战。沈老先生，本市十五号有一场国际围棋比赛，来了好几位日本顶级棋手，点名要挑战乐轩小姐。我们诚恳地邀请她加入我们围棋社，迎接挑战，为国争光。是呀，沈老，我们知道您当过兵，有一颗爱国情怀，加入我们社团不但能为国争光，也是给乐轩小姐一个展示自我的舞台。听到这里，沈老爷子终于知道他们葫芦里卖的是什么药了。为国争光是真，拉拢小家伙也是真。为国争光就一定要加入你们社团吗？谁规定的？哎哎、沈老参加国际比赛离不开我们这种平台，首先就得有参赛资格，是不是？没错，以乐轩小姐的身份，现在只能算是个业余爱好。沈老爷子毫不客气地打断了两人。我家小丫头业余都比你们强，请问贵社团有什么实力邀请她加入你们？两个男人一阵脸红，顿时接不下话了。
，参赛的事情我自己会想办法，就用不着二位操心了，慢走不送。两人走后，老爷子将小家伙叫到一边：“小六，刚才那几个叔叔的话，你听明白了吗？”“爷爷，我听明白了。为国争光，是不是像您以前当兵一样，保护我们国家？我下棋打败小日子，也是在保护国家。”小家伙非常机灵，只是年龄还小，语言表达能力有限。乖孙女说的真好，就是这个意思。棋场上打败国外棋手，保护国家的荣誉，也就是为国争光。那么你愿意接受小日子的挑战吗？如此严肃的话题，小老六立刻乖乖的站好，像个小战士似的。爷爷，我非常愿意。好，不愧是我家的六丫头，有骨气。老爷子有些激动，眼眶微微泛红。我这就给你方爷爷打电话，让他弄一个参赛名额。此时一旁的四小只也兴奋了起来。我感觉妹妹要飞了，以后我再也追不上她了。同感，以后小轩轩向别人介绍，这是我四哥，会不会很没面子？只有大哥和妹妹在同一个段位，我们追大哥都很吃力了，以后要大哥小六一起追。沈小二是个另类，说话一贯像个街溜子。生前哪管身后事，浪得几日是几日。哦耶，不过能通奏小日子，感觉也很不错哦、啊。<笑>有二哥垫底，我们更有信心了，加油！有种你们别跑，看我不揍的你们满地找牙。你要揍谁呀、啊？不好，快离屋！距离比赛时间还有最后五天，沈老爷子刚到公司，老方头就打电话过来了。老东西，参赛名额搞到了。不过，没等方老头把话说完，沈老爷子就立刻高分贝的说道：“老方，谢谢你啊，改天老子请你喝酒。再见。”挂完电话，老爷子还不忘贬低人家：“防老土匪，思想觉悟低，办这么点正事还想坑老子，没门！”此时一旁的沈毅头冒黑线，他都忍不住替方老头打抱不平。爷爷，我认为你应该换一只羊薅羊毛。方爷爷被你薅了一辈子，都薅的没几根了。哟呵，薅你个臭小子，什么时候学会胳膊肘往外拐了？两人话毕，方老头又打来了电话。你是我天边最美的云彩。这次老爷子直接把手机推给了乖大孙。臭小子，你来个不薅羊毛的方法让我瞧瞧。沈一刚想开口，电话那头就传来一阵痞气十足的粗话：“沈老东西，这次你可欠老子一个大人情了。”你休想赖账，窗户都给你砸了，这人情必须给老子拿人来还。沈一很想说一句谢谢方爷爷帮忙，可根本插不上嘴。你家小丫头，老子才不管是你孙媳妇还是孙女呢。总之这门娃娃亲，老子要定了，这孙媳妇以后就是我老方家的了。沈一话到嘴边的那句感谢，顿时化成了一股怒火。原来方爷爷是想跟我家攀亲啊！我们家小六还没断奶，这事就算了吧。你两个孙女不错，跟我们家定个娃娃亲也行。方老头一愣，没想到会是沈一这个小兔崽子。刚才太丢长辈的形象了，是一儿啊，方爷爷跟你爷爷开玩笑呢，我就是太稀罕小乐轩了。沈一憋着火气，控制不住的要狠狠薅方老头的羊毛。我家小六确实挺招人稀罕，小小年纪一身本事，将来肯定不会入商业圈，更不可能商业联姻。方爷爷要是愿意，您的两个孙女可以嫁到我家来。跟老人今晚阴谋，沈一还是低估了方老头的实力。好你个臭小子，比你爷爷还狠，小小年纪就这么护你小媳妇了。沈一闻言脸蹭的一下就红了。战斗力刷刷刷的往下掉，方爷爷别开玩笑，那是我家小妹呢。好，好，好，妹妹好，一儿这可是你说的，方爷爷家的二丫头也不错，过两天就过来跟你定娃娃亲。方爷爷不止稀罕小乐轩，还很稀罕你这个小神童呢，哈哈哈,哈！果然姜还是老的辣，为了尽快止损，沈一把自家爷爷的一举一动学了个七八成。那个方爷爷，谢谢您帮忙弄参赛名额，再见。哎哎，怎么样，乖孙，对付你方爷爷就得用我的方法。没想到方爷爷毛这么厚，您还是继续薅吧。这个小男孩每个月有三十万的零花钱，他竟然要把所有钱送给五岁半的小妹妹。小憨包，这张卡里一共有一百六十万，钱全都给你了。哥哥不会挑选礼物，以后想买什么自己随便买。宣宝接过卡片一看，哇，顿时对上面的图案吸引住了。哥哥，这个卡片好漂亮啊！我不要你的钱，我只要这张漂亮的卡片，可以吗？小六儿，哥哥的钱全在这张卡上。只有等哥哥长大成年了，才有资格和能力养你。其实沈一想说，小汉堡你很优秀，我不能在你的领域里和你并肩同行，但我会努力，将来在商业场上成为佼佼者，陪你一起优秀。哥哥，我真的不要钱。你说过，在咱们沈家的商场，我可以刷脸卡的。我们把里面的钱挖出来给爸爸妈妈，好不好？我只要这张漂亮卡片。没救了，真是个小憨憨。沈一无语的转身离开，小家伙还不忘补了一刀。哥哥，我把钱钱给妈妈了。不能找妈妈要哦，我们要做乖小孩。随后，宣宝拿着银行卡撒脚丫子的往父母的卧室跑去。爸爸妈妈，快点，我帮你们没收哥哥的小钱钱了。
。白静怡还以为发生了什么状况，连忙询问：“怎么了，宝贝？”妈妈，哥哥的钱钱全藏在卡里面，你快挖出来用。用完了，把漂亮卡片给我好不好？哇，哥哥的全部身家都给小宝贝了，这里有多少呀？哥哥说有一百多万耶，是很多嘛，够买一个洋娃娃了不？五岁多的超级小富婆，压根不知道自己伤了哥哥的心，她还喜滋滋的向妈妈邀功：“妈妈，你要快点用哦。”以后我有小钱钱了，也给妈妈用。<笑>乖宝贝，妈妈太爱你了。这钱可不是个小数目哦，这是哥哥给你的，意思是让你当他的小管家。妈妈要是用了，哥哥会很伤心的，所以你要好好收着。听白静怡这么一说，小憨包就有点明白过来了。是当小管家呀，那可不能随便花了。妈妈，我要把卡片和我的宝贝们放在一起。一想到宣宝即将和小日子比赛下棋，沈老头就没心思工作了。当过兵的人。那种历史的仇恨是刻在骨子里的。乖孙，走，爷爷跟你一起去接小战士放学。爷孙俩提前到了学校，原本还有一节体能课，沈老爷子提前跟校方打了个招呼，知道几天后小神童会有一场为国争光的围棋比赛，所以直接让小家伙提前放学了。爷爷，哥哥，老师让我提前放学啦。乖孙女，今天咱们走路回家。爷爷，有没有搞错呀？二十分钟的车程，大人走路也得一个小时，小家伙这脚丫子得走到什么时候去？沈毅不知爷爷的用意，就听老头边走边细心的教导：“小六，下棋是一项将智力、体力、品质、意志融为一体的娱乐活动，需要极好的耐力。”老头停下脚步，继续教导：“乖孙女，你实力没问题，但是缺乏耐力。你可知道自己的这个缺点吗？”小丫头耷拉着脑袋，努力的想自己下棋时犯的错误。爷爷，我下棋不认真，不该不想完了就吵着要喝奶。<笑>没错。耐力是一个人对进行某活动的耐久能力，也是衡量一个人长期做某事的身体素质和意志力。听到这里，沈怡终于弄懂老头为什么要带着小憨包步行回家的原因了。只怕从今天开始，他就要用军人的那一套锻炼小憨包的意志力了。果不其然，老头突然扯开嗓子就练上了。立正，稍息，立正，向后转，齐步走。喂喂，你走反了。咦，我家小六人呢？跑后边去了。你也不拦着点，他走反了。是你让他向后转的。我喂了他两声，他不听、呃，还不赶紧追回来。这个小女孩琴棋书画样样精通，竟被日本围棋高手点名挑战。为了迎接五天后和小日子的围棋比赛，沈老爷子不但每天在庄园里循环播放着爱国歌曲，还准备让全家人连看五天的抗日战争片。从今晚开始，所有人看两小时的抗战片才准睡觉。我要看小兵张嘎，我要看小骑兵。我想看小阿路，我可以看小猪佩奇吗？啊、哈拖出去打屁股！老太太瞪了老头一眼，然后狠狠地说道：“你可悠着点吧，像各种大屠杀这种类型的片子，不准给孩子们看，他们还太小。”随即，白静怡也附和道：“妈说的没错，那片子实在太毛骨悚然了，大人看了都发怵，孩子们看了会产生心理阴影的。”爸，您是想鼓舞六丫头的士气吧？刚才几个臭小子说的小兵张嘎和铁道游击队。还有地道战这些经典片子都不错，都是把小日子打得落花流水的。孩子们还小，看点欢快的，长大了再看其他的类型。先吃饭，看什么由我决定。老爷子的爱国情怀一旦爆发，每次都是操练全家，那绝对是国仇家恨的教育模式。晚餐过后，老爷子打开大厅的显示屏，开始翻找战争片。一大家子默默地坐在沙发上，生怕老头找得太血腥了。老东西，你要是敢放大屠杀，我就敢砸电视机。其他任何事。老爷子都是让着老太太的，但唯独在对子孙爱国教育这件事上，从来没有后退一步。你敢砸一个试试？眼见气氛不对，三个儿媳连忙安慰婆婆：“妈，看完咱们三缺一好不好？”妈，今晚我陪你通宵。此老头，你准备睡一个月书房吧。老两口一辈子就是这个相处模式，不是西风压倒东风，就是东风压倒西风。再大的气也不会在子孙面前掐起来。每晚看一部抗日战争片，屁大点事，又不是叫你们扛枪上战场。看来老头是真发威了，此时无人再敢反驳。但老爷子最后还是选了一部《小兵张嘎》，一屋子的大人顿时松了一口气。第二天，宣宝发现客厅里来了一个客人，这女人看着很眼熟。这个阿姨在二哥的生日宴上看到过，就是不让漂亮姐姐跟哥哥交朋友的那个阿姨，她还骂哥哥是神经病。上次还和妈妈打了高尔夫球呢。宣宝，快过来，这是雷阿姨，上次你见过的。小家伙漫步走了过去，不太乐意的招呼道：“雷阿姨好。”乐轩小姐，你好呀！小丫头立刻来到白静怡跟前，悄悄贴近妈妈的耳朵。妈妈，二哥过生日，这个阿姨不让小姐姐给沈一哥哥送礼物。没关系的，二哥过生日给哥哥送礼物确实不太好。可是他还骂哥哥是疯子、神经病。
，不让小姐姐跟哥哥做朋友呢。妈妈，他真的是坏人，我怕他欺负哥哥。白静怡听完这话，大概知道是怎么回事了。沈毅有过抑郁症，圈子里的这些龟太太们，谁会愿意让自己的女儿接触他呢？但是他对孩子产生了恶意，白静怡就绝对不能容忍，更何况还是在自己家里口出恶言。宝贝乖，不怕，妈妈会保护好哥哥的。哎呦，小公主跟妈妈这么亲啊，真像亲生的一样。我说静怡，你的命是真好。我们这圈里的女人就说你命最好了。您说笑了，我哪有您的命好？您有两个健康的女儿。然而姓雷的女人还没察觉到气氛不对。对了，静怡，我小女儿已经在上贵族礼仪课了，毛毛躁躁的毛病改了不少呢。乐轩快满六岁了吧，也该上了。妈妈这么美，以后气质这一块绝对不能输给妈妈。白静怡听出他这是话里有话。我不需要我女儿学这些乱七八糟的，我只希望她受欺负的时候能毫不犹豫的打回去。阿姨，你怎么还不走啊？想留下吃晚饭吗？不喜欢我哥哥，为什么还要来家里玩呢？此时气氛瞬间尴尬，雷氏脸上优雅的笑容瞬间僵住。他突然想起了几个月前沈家二少爷过生日，自己说过那抑郁儿几句不好听的话。沈毅得了抑郁症，那可是精神病中的癌症，跟疯子神经病差不多。你跟他做哪门子朋友？妈妈，我去找哥哥玩一下，坏人走了我再回来。宝贝干得漂亮，这逐客令下的比妈妈强一百倍呀、啊！那个孩子们饿了，我就不送你了。那静怡改天再约，我先走了。